karmányozási, esetlegesen tenyésztési kérdésekről, amik a gazdálkodók hatáskörébe tartoznak. Elsőként szeretném Önöknek bemutatni David Lalman professzort, az Oklahomai Egyetem professzora, oktatással, kutatással, szaktanácsadással foglalkozik. Úgy, ahogy Amerikában szokás, mind a három szintű tanulmányát, tehát BSMS és PHD fokozatát három különböző állami egyetemen szerezte. A szakterülete a húsmarha tartás, takarmányozás, és ezen a területen több mint 600 előadása volt már szaktanácsadóknak, több állami díjat nyert, az Amerikai Egyesült Államok kiváló szaktanácsadója díjat is elnyerte, amit az Amerikai Állattenyésztők Szövetsége támogatott. Több mint 5 millió forint kutatási pályázati pénz fölött gazdálkodott. Hallgassuk őt. Az eladásának címe az amerikai húsmarha ágazat tendenciái különös tekintettel az elmúlt 30 év genetikai változásaira. David, the floor is yours. Thank you, Dr. Komlosi. <clears throat> Let me say uh, thank you to the organizing committee, uh, to Dr. Demokos and the rest of the group for the invitation. Thank you for your gracious hospitality. I've had a wonderful week here and learned a lot about Hungarian agriculture. Dr. Domokos Zoltán, illetve a többieket, és nagyon örök annak a vendégszeretetnek, amit kaptam Magyarországon ebben az elmúlt egy hétben, illetve hogy láttam az önök húsmanat egyeztését. So let's get started. I'd, I'll introduce you to, to my home. Uh, I'm from, as uh, Dr. Zomolowski mentioned, I am from Oklahoma State University. I'm a member of the Animal Science Department there. Uh, Hadd mutassam be, hogy én honnan származom, ez az Oklahomai uh, Egyetem, ahol az állattenyésztés tudományi uh, uh, szakon, uh, szakon uh, dolgozom. So, I grew up in Kansas, spent some time in Montana, and spent some time in Missouri. Uh, Kansasben uh, születtem, töltöttem egy kis időt Missouriba, és uh, uh, ott hozni Montana. Montana, Montana, Montana is the third period of chemistry to the northwest, northwest, uh, east of <coughs> So when we when we were deciding whether or not to move to Oklahoma, we researched the Oklahoma climate. Uh, amit csinál Oklahoma az az az, hogy kutatjuk az Oklahoma Oklahoma klímát, az Oklahoma lehetőségét. And of course, everything we read, this was the impression that I got. Cows are always fat. The grass is always green. The water is always blue. Hát amit amit láttam Oklahoma boss, hogy a a tejnek mindig kövérek voltak, a legelők is mindig zöldek, és a víz mindig kék a arra felé. Apparently, we forgot to read the small print. Can you repeat it? I said apparently for, we forgot to, or we didn't read the small print. Amit, amit, uh, amit sosem olvasunk, ez mindig a, 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 a apró betűs rész ezek a történetek. So, like you're experiencing now, drought is frequent in Oklahoma. Az egyik kihívás az a szárasság jelenleg Oklahoma. An occasional ice storm. A másik azok a heves jégviarok. Hail storm every once in a while. Uh, jég, jégeső, uh, jövő uh, viharok, amik hasonló méretű jéget uh, okoznak. And about every spring we get these little fast moving clouds. <laughs> so this is a pretty frequent occurrence. Nevertheless, it's a good environment uh, for the beef cattle industry. Our strength in Oklahoma is the cow-calf segment of the beef industry. A mindenesetre egy nagyon jó táptalája a, 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 
hízom a 20 mara előállításnak, mint Oklahoma például egy nagyon kiváló lehetőség a maratartásra. This graph just shows you the change over time in uh, beef cow uh, inventory in the U.S. Ez a grafikon mutatja, hogy hogy változott a elmúlt 80 évben a állomány az egyesült államokban a húsmarha létszáma. So currently uh, we have about 32 million beef cows in the entire country. Jelenleg 32 millió húsmarha tehén található az országban ebben az elszórásban. And this map will give you an idea of the concentration of where those cows are located. So Texas is the number one state for beef cows. Texas is the number one state for Oklahoma is number two. Oklahoma is uh, But the cows are concentrated in the center part of the country, which is the strength for the country in terms of prairie or grasslands. North, yeah. So this ecological region is referred to as the Northern Great Plains. Egyik legfontosabb az az északi uh, alföld, amit uh, amit uh, alvarantátásra uh, megfelel. And this uh, region is is ecological region is referred to as the Southern Great Plains. Ez a másik uh, gazdasági rész, ahol tartanak uh, marhát, ez a déli, délközépen uh, található uh, alföldi rész. I didn't tell you about some of these words, so you probably have to make them up as we go, huh? So um, we have dramatic differences in our climate. So uh, 1,200 millimeters of precipitation in the southeast. And out here in the Panhandle or western Oklahoma, around 300 millimeters annual average. És uh, nyugat oklahoma uh, pedig uh, összesen 300, ami, ami esik egy évben. So before we, before we talk about trends in the beef cattle industry, I'd like to just give you a little bit of history about our, our in cattle industry in the U.S. Mielőtt elkezdenék a tendenciákról beszélni, egy kicsit menjünk vissza a múltba, hogy mi volt a, a története a marhatartásnak Amerikában. Because I, I think it is important that we learn from our past. So I wouldn't have been around at the time, but I've seen a lot of pictures. And uh, apparently the industry in the 40s and 50s entered into what we'll call an era of insanity. Ezeket a, ezt a korszakot még csak képekről ismertem, a 40-es, 50-es éveket, amit egyszerűen csak az őrület korszakának hív, hívnék. So in terms of genetic selection, people, perhaps like myself, convinced our producers that smaller, wider, fatter cattle were better. Ebben az időszakban a, a genetikai kiválasztásnak az volt a célja, hogy minden kisebb, minden nagyobb hízott teheneket tudjanak előállítani a, a termők, illetve ezekkel dolgozzanak. Now, I want you to, I want you to take note that this, this is not just some random picture. Ez nem egy uh, photoshop dolgozó fénykép, ez egy uh, 1953-as igazi felvétel. This is the grand champion Angus female at what would be at the time the world, what the, the premier livestock show in the country. Uh, ő a uh, nemzeti győztes uh, uh, Angus uh, tehén a Csikágói uh, kívül kiállításon, we we refer to these as belt buckle cattle. <laughs> we, we refer to these as belt buckle cattle. 
hordohasú mára. So uh, there was uh, There was rapid and aggressive selection for this characteristic. Ez egy nagyon uh, gyors és uh, agresszív uh, kiválasztást kellett uh, csinálni. And this led to a lot of problems. És ebből nagyon sok probléma, probléma uh, adódott. Uh, dwarfism uh, was one of the problems that it created, and it took many genetics experts their entire career to overcome. Uh, can you repeat the question? Sure. Uh, so, so it, this took a many people's career, their entire career, to overcome some of the problems, and this dwarfism issue is one of it, the main, the main problem. The problem was that many people had a career in their career, and that's why it's a tenyésztési issue, because it's not a zsákutcán vezetet, hogy 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 a törpeség ilyen kijött, és ez, emiatt, ez gyakorlatilag egy zsákutcába vezette ezt a kritikai vonal. Once these problems began to develop, then throughout the industry there became an awareness for, for the recognition of the need to change. A később érhebben következett a korszak annak, hogy akkor észvették azt, hogy változtatásokra van szükség, hiszen ez egy zsákutca. So this was the same premier livestock show in the U.S. in 1969. This steer's name is Conico. He's famous in the U.S. because he won this livestock show in 1969. Nagyon népszerű volt, hiszen mindent a 69 es nagy díjat. So usually when the grand champion is selected at a large livestock show like this, there's much celebration, clapping and cheering. Can you repeat the question? I said there, there's much celebration, clapping and cheering when the grand champion is selected. Nagy, mindig nagy ünneplés volt, amikor ezek a nagy díjasok megjelentek a... a Végén, a At this event, according to some of my older colleagues that were present, as I remember, when I was all, 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 out of the night, just like, night, just like, I was the was the elder. There was no, there was no celebration. It never was in that place. But I should be so. This was not a popular decision. Ez nem volt egy túlságosan népszerű döntés, hogy így kell kérdezni egy országban. So let me ask you, why do you think it was not popular? Mit gondolnak, hogy miért nem volt túlságosan népszerű ez a jó szeg? Any suggestions? Valami ötlet? This is big and, big and uh, so... Uh, Bigger? Larger? Larger. Taller. This is a crossbred animal. This is a Charley Angus crossbred steer. As a Charley is limousine, Angus crossbred is what? So um, this is about the time that the European breeds entered the cattle industry. As as it was about when we were building the European tenyestu 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 service. This is this is also about the time some of the early work in crossbreeding had been completed. So the so um, the the research clearly showed a substantial advantage, particularly in longevity. And fertility in the females. Ez az időszakba a elsődleges genetikai változtatások a női varú állatoknál a a produktivitásban hosszú élettartamra változott. But also some advantages in terms of post-weaning 
performance. És nem nagyon foglalkoztak a választás utáni performance But it was not popular because the tradition was for a purebred animal to be selected as the grand champion. Azért nem volt népszerű az egész a döntés, hogy a a nagy díjgyőztes, hiszen ebben az időszakban megszokás volt, hogy csak a tiszta vérű állatok nyertek ebben az időszakban. This gentleman's name is Dr. Don Good. Don Good. Dr. Don Good volt a aki elvekölt ezen a. He would later become the animal science department chair. At Kansas State University. Oh, Kansas State University. Remember, was at the Kishu Bazaar to institute the Tonsika. And he was he became famous for this decision and other major livestock shows. Can you repeat the question? As he would he would become famous for uh, making this decision. Was it was it that was it that Kansas made to make to make a show of the Tonsika get much much show of the Tonsika. And his message to the world that day was that we need to accept this new technology of crossbreeding. I mean, I mean, as you, as you said, that was what you got. What you had to do was to accept this new technology of crossbreeding. I mean, I mean, as you, as you said, that was what you got. What you had to do was to accept this new technology of crossbreeding. I mean, I mean, as you, as you said, that was what you got. What you had to do was to accept this new technology of crossbreeding. I mean, I mean, as you, as you said, that The U.S. cattle industry returned to insanity. I had to show some shivers when the next day, the next day, the course was going to be again just like that. The usual course was going to be. So if a little bit bigger is better, a little bit bigger, a little bit bigger, a little bit bigger. Perhaps a lot bigger is better yet. Let the little bit bigger be better than what we thought. So this is representative of the show champions during this era. As as a typical show justice, I'm about to do some. This is a this is a heifer, a crossbred heifer. As a kerest is at usu. This is a very this is a very famous Angus bull. As per the good, not on the not on the next to Angus bika. This bull was used across the country extensively. Ezt a miket nagyon sok, nagyon intenzíven használták az egész ország. I also like this photograph because it demonstrates our stubbornness in the cattle industry in the U.S. Stubbornness. Ez ez a kép mutatja azt a nagyon szép ezt a képet, hiszen szeretem ezt a képet, hiszen ez mutatja az amerikai állványnak a stabilitását, tehát a elhatározottságát. You do you see what I mean? How, how many of these people would you recognize? <laughs> so here we go then in the 90s and 2000s. Here we are back again. So since about 1985, Frame size in the U.S. cattle industry has been consistent. So what have we learned from our history? First of all, we learned that our producers are willing to adapt. They can and they will create change. Amit, amit megtanultak az, hogy a mi előállítóink mind, mindent vannak, tehát tudnak mindent adaptálni, és hogyha kell, meg is fognak, fognak újdonságokat, vagy új változásokat csinálni. And, and sometimes perhaps we overdo things. És néha ezt egy kicsit túltoljuk. So, today we have many more genetic tools that are Accurate and effective than we had back then. My idea of my idea focus may take us a lot of steps in order to achieve the goal of genetic modification. So it's dangerous for us to blindly use these tools when we are not fully aware of what we are doing. It's dangerous for us to blindly use these tools without thinking about the outcome. 
és további is meg van sokkal nagyobb esélye annak, hogy túl, túlságosan vakokká válunk ezekkel a ezeknek az eszközöknek a használatával, és túl tudjuk tolni ezeket a változásokat. Cattle are changing more rapidly now uh, than ever before. Az állatok most aztán tényleg gyorsabban változnak, mint valaha a történelem. It's just, it's just not frame size that's changing its other characteristics. Uh, és nem csak a marmogasságról beszélünk, hanem más, uh, más tulajdonságokról is. So real quick overview of the, about the last 20 years of what is occurring. Uh, most nézzük, hogy mi az utolsó uh, uh, 20 évben a változás, vagy 10 évben a változás, ami, amit látunk, vagy amit uh, egyre jobban látunk. So in the US, our cattle currently have tremendous capacity for post weaning growth and carcass weight. A mai napokban a tehenek vagy az állatainknak sokkal nagyobb kapacitása van a választás utáni növekedésre, illetve a a growth and carcass weight. Illetve illetve a növekedési karakteristikája. And uh, this this particular slide, if you can see the bottom here, you see listed the seven most popular breeds in the country. Ezen az ábrán az alsó sorban lehet látni, hogy abból lehet látni azokat a genetikai vonalokat, a genetikai katamiket az egyesült államokban elterjedt ez hét genetika. The lines on the graph represent a genetic trend for yearling weight growth over time. Van pedig azt jelzik, hogy hogyan változott az elmúlt 40 évben a genetikailag kódolt növekedés se ezeknek a, ezeknek a genetikáknak. So, all I want you to see is that we are aggressively selecting for growth, and we have been doing that for a long time. Amit ebből kiderül, hogy elég agresszívan szelektálunk arra, hogy minden jobban növekedjenek az állatok, és nagyon régóta csináljuk ezt. So my challenge to our producers in the U.S. has been, when are we going to get there? As a, as in, nekünk a kívás az az amerikai amerikai tenyésztők, hogy mikor lesz ennek, mikor fogjuk elérni a tetejét ennek a ennek a növekedési erejére. Where are we going? Én azt mondom, hogy hova tartunk. What is our destination? Mi a mi a mi célunk egyáltalán mi a How much growth do we need? And another question to our producers is what good does this growth in post weaning traits do for their cows? hogy ez az a tendencia, hogy növekednek az állatok, ez pozitív hatással lesz a tehenekre, illetve az állat a magára tegyésztésre. So if you set aside any potential market advantage to more growth, még a, még a piac mondjuk arra ösztök, hogy minél nagyobb legyen a növekedés, és minél gyorsabban kerüljön ki az állat. I'm challenging our producers to ask the question, What good will continued aggressive selection do for their cows at home? Uh, a számára pedig az a kérdés merül fel mindig a termék termelő felé, illetve a tenyésztők felé, hogy ez egy jó irány, hogy uh, ilyen agresszívan a növekedés irányába tolják a, az állatot. It's working. <laughs> ez úgy néz ki, hogy működik. So here you see finishing phase or feedlot performance over time in average daily gain. Uh, it lehet látni, hogy hogyan változik a napi uh, testemegyarapodás a elmúlt uh, közel uh, 30 évben a, a, az állatoknál. A változott a napi testemegyarapodás. Perhaps I should take just a second and describe this part of our industry. Uh, egy picit lehet, hogy meg kell beszéljünk erre, ennek a részére, a, 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 a iparágnak ennek a részéről. A, This is, seems to be considerably different than a Hungarian beef cow business. Egy picit azért különbözik a amerikai üzlet, illetve maga az iparág, mint a magyar. So we, we essentially have three phases in the cattle industry. Mi három fázisban dolgozunk. 
kifejezésre. Kákáf. A bogyó, a bogyó tehén. And then we have a post-weaning grazing period or growth period. Van egy növekedési fázis a választás után. And then the final 150 days or so is what we consider to be the finishing period. És az utolsó 150 napban, amit ők a befejező fázisnak hívnak gyakorlatilag a az iparágban. During that time the cattle will be fed a high concentrate diet In other words, a lot of grain in a confinement. Ebben az időszakban az, amikor az állatoknak a hízvállását gyakorlatilag a ablakra alapozva, nagy mennyiségű koncentrátor alapozva, koncentrált adagokban történik. So our beef market is, as I mentioned, based more on marbling there in the U.S. A mi a mi üzletágunk a elsősorban kimondottan a márványozottságon, márványozottságnak az elérésén dolgozik. So Americans like well marbled beef or juicy, juicy beef. Az amerikaiak a szaftos marhát szeretik, amelyeknek nagyon jó a márványozottsága a húsnak. And so this is one practice that increases size, carcass weight, but particularly marbling. Uh, ugye ez az egyik olyan módszere annak, hogy növeljük a napi testemegyarapást, hogy minél jobb karkasz kapjára, minél nagyobb karkasz kapjára, amiben jó a márványozottság a hústa. So finishing phase performance has steadily increased over time. Úgyhogy ez a stabilan növeli a, a, növelik a mindig a befejező fázisban a napi testemegyarapást. This graph shows carcass weight over time. Itt a karkaszoknak a, a változását, súlyát lehet látni az 1960-as évektől egészen 2017-ig, hogyan változott. Since 1960. What you see is a steady increase in carcass weight. Uh, right now our average carcass weight, oh, around, be around 400 to 400. 30 kilograms. Jelen pillanatban, tehát lehet látni, hogy ez dramatikusan nőtt a 60-as évektől egészen mostanáig. Most jelen pillanatban 400-450 kiló között van egy normál kalkasznak a súlya. So at this rate of change, live cattle finished weights are increasing each year at about 4.3 kilograms. Befejezett marháknak a súlya minden évben 4,3 kg-mal nő az utóbbi 50 évben gyakorlatilag. And carcass weight is increasing at the rate of about 2,5 kg each year. Ez húz magával egy 2,6 kg-os karkasz növekedést. So at this point in time then, the U.S. cattle population has also has tremendous capacity for marbling. Jelen pillanatban az amerikai marhaállománynak van egy nagyon nagy kapacitása még a márványozottság felé. Which is intermuscular fat that tend, gives you more juicy beef and also related somewhat to tenderness. Gyakorlatilag a, a, a izomlostok közötti zsír, illetve a márványozottság egy, egy szaftosságot ad a sütés során, amelyet ugye értékelni fog a piac mindig is. So these represent the percent of cattle going through packing plants that uh, graded in the moderate or higher marbling classification. So in the mid 90s, it was about half of the cattle that marbled well. 1990 ben a fele volt az állatoknak, amelyik nagyon jól, nagyon jól márványozott húsra rendelkezett. Currently, uh, 2017, we're at almost 80%. Jelen pillanatban közel vagyunk az 80 százalékhoz, hogy, hogy megfelelő marha húst kapjunk. Uh, EPDs for marbling, or EBVs, were instituted here in the early 2000s. A tenyész érték, illetve maga a szaporító érték ebbe az irányba 
van eltolva, ez a marháknak, hiszen ez az egyik nagyon fontos befelé a piacon. So remember what I said about beef cattle producers being willing to adopt technology that they have confidence in. Tehát, hogy emlékezzenek vissza, hogy az előbb azt mondtam, hogy nagyon sok tudnak adoptálni mindenféle technikákat a marhatartók, és ezt ennek, ebben nagyon maga biztosan használják a márványozatság ezt. And a strong market incentive helps. Uh, és hogyha a market olyan piac erre érzékeny, akkor ezt kell csinálni. So this is a similar graph. It shows the since 2011, it shows the change over time in percent cattle that grade in a higher marbling classification. Itt lehet látni a ezt a ábrát, aminek a felső sorában 2011-től látható, hogy mennyi állat került, hány százalék az állatoknak került be a legmagasabb márványozottsági osztályba. And a pretty, pretty substantial decline in cattle in a lower marbling. Illetve az alsó vonalon pedig azok az állatoknak a százalékos aránya, amelyek egy alacsony, az alacsonyabb, már alacsonyabb márványozott osztályba kerültek. So this last year the discount for this classification was about $30 per 100 kilograms. Ez a eh alsó osztály ez 30 dollárral volt olcsó mint a mint a felső 100 kilogrammonként. So our producers are selecting cattle to avoid this very substantial discount. Ezért, ezért dolgoznak a tenyésztők, hogy elkerüljék ezt a, ezt a osztályt, és minden több legyen a sokkal márványozottabb külső marha. So what impact are these changes having on the cow-calf phase of our industry? Mik azok, ami befolyásolják ezt a, a magát a, 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 a húsnél, illetve a, a húsmarha tartást? So one, one bit of evidence that I'm going to use for you here today come from four different farm management record keeping programs. Uh, ahhoz, hogy, ezt, uh, hogy lássak, uh, be, uh, amit ő szokott használni, illetve amit használnak az amerikai tenyésztők, az, egy, uh, az uh, négy uh, farm management programból származó adatok, illetve uh, számok. These are state supported programs generally from the land grant university shown. Uh, gyakorlatilag mind uh, államilag támogatott programok, amelyek uh, egyetemi uh, felügyelettel dolgoznak. So uh, we have data here from the state of Kansas, North Dakota. This is combined with three states, New Mexico, Oklahoma, and Texas, and then primarily Minnesota. A felső az uh, Kansas-i, uh, Kansas-i uh, management uh, oldalról, uh, Kansas államnak a támogatásáról közésű az uh, Észak-Dakotai támogatása. A harmadik az egy összevont új mexikó oklahoma Texas által használt, használt analizis program, illetve egy felső, felső nyugat, közép-nyugati management program, amit Minnesotai központtal használ. Each one of these data sets would have about 100, anywhere from 100 to 300 ranch records, different farming or ranch records each year. Uh, ezek a programok uh, 100 különböző telepei, illetve farmok, farmok az adatait tartalmazzák egyenként. So quickly, I just want to show you uh, the records relative to reproduction. Itt uh, egy pár adat, amit gyűjtöttek be, például a termékenység előtt a szaporodásággal kapcsolatban. So this uh, graph represents change over time in weaning rate. Uh, ez a uh, következő grafikon a választási, uh, választási rátát mutatja a áróállító uh, állományokban. So you have, uh, this is the percent of cows that weaned a calf compared to the number of cows that were exposed to a bull the year before. Ez azt jelenti, hogy ez a, ezek a számok azt fogják mutatni, hogy hány százaléket sikerült választani azoknak a borjátnak, amelyek megszülettek az adott évben. So here's the uh, Texas, Oklahoma, New Mexico. Itt az, össze, itt az összevont uh, adatok, amit uh, a Texas illetve uh, új Mexikó, illetve Oklahoma okay. gyűjt. Runs around 84% on average, but no change over time. 
Nagyjából 84-83-84 körül változik ez az adat, hogyha húzunk egy vonat összességében az elmúlt közel 30 évben. Kansas. Ezek a kansas adatok. North Dakota. Ez az észak adatok. Minnesota. És itt vannak a minnesota adatok. No change over time. Gyakorlatilag nem változott az elmúlt 30 évben ezek, az, ezek a számok. It's interesting that there's considerably higher reproduction in the northern states than there is in the southern states. Az egyetlen egy nagyon érdekes, vagy egy érdekes számra fejlődik a figyelmet, hogy az északi, északkapi államokban sokkal jobb a reprodukció, mint, mint feléjük a texasi, új mexikói, vagy oklamai adatok alapján. So another look at fertility or reproduction comes from our national uh, inventory records. Government inventory. Records. So if we look at the inventory of beef cows each year to the inventory of calf crop raised each year, we get a decline in reproduction. So about a 4% or so decline over the last 30 years. So remember the question about what good does all that growth do for your cows at home? I think, this, I think maybe this is, the, is one of the answers. You, you certainly couldn't say that fertility or reproduction has improved. Probably it's gone down. Another quick look at uh, resources in the cow-calf segment. A másik kérdés a a legeltetett borjú kérdése, ez a takarmányzat borjú adott kérdése. So I just want to look, I want you to see the trend in hay production in Oklahoma. Ha megnézzük az oklahomai szénállóállítást. And we'll divide that by our cow inventory. És hogy, illetve, hogy, hogyha elosztjuk a, a, a állományjal, ami jobb hamában találkozik, található. So what this tells us is that expensive, the use of expensive inputs is increasing over time. Gyakorlatilag azt lehet belőle látni, hogy folyamatosan növekszik a, a drága input anyagoknak a használata évről évre. So when you create an animal with Uh, extensive or high genetic potential for growth. So what what is that animal going to do in terms of its daily feed consumption? Sort of like my teenage son. <laughs> What we're doing is creating cattle with a greater appetite. Now, granted, this has some advantages during that 150-day finishing period. But those cows are back at the ranch for 365 days a year. Uh, 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 uh,
at, at this rate, uh, they're increasing the use of harvested forage by about 30 kilograms each year. Ja akkor a betakarított tömegtakarmány minden évben 30 kg-mal többet fogyasztanak az állatok, mint évről évre, mint az előző évben. So genetic type is probably not the only reason this is changing, but it's certainly one of them. Ez az egyik kihívás annak az irányok, amit választottunk a növekedés szempontjából. So kind of summarize this part of the presentation. Let me just say that uh, It's obvious that when cattle producers are provided effective science-based tools, they're really good and uh, well, they adapt them, they use them. Amikor a, uh, hogy összefoglaljam az eddigi, uh, ennek az előadásnak a uh, eddigi részét, uh, amikor egy uh, lehetősége van egy uh, bor, egy uh, húsmarra tanyésztőnek uh, használni egy uh, nagyon hatékony, tudományos alapú eszközt, akkor elkezdi használni és fogja adoptálni a tanulságokat belőle. So at this point in the US, uh, we have dramatic improvement in post-winning performance, total beef produced per cow, and carcass quality. Uh, amit uh, látunk, hogy, az, uh, hogy, uh, drabot, uh, hogy uh, nagy változások, illetve fejlődések vannak a választás utáni uh, teljesítményben, az előállított uh, uh, Előállított marha, uh, húsmarhákba uh, a tehenenként, illetve magába a karkasznak a minőségébe. However, there's no evidence that cow efficiency has improved. Cow efficiency. Uh, miközben a uh, magának a uh, tehénnek a hatékonyságát ezt uh, kevésbé uh, figyelje. Particularly, no evidence that fertility or reproduction has improved. Illetve nincs arra bizonyíték, hogy mondjuk ezzel a ezzel együtt a szaporoság, illetve a a feltétes fejlődés volna az utóbbi évben. We can only market so much highly marbled beef. Mi egyedül a azt tudjuk, hogy azok, hogyha egy jól mert a piacnak az fia, azok, hogy minél jobban már van az a tóssa a marhára. So I, I predict that our Emphasis, our focus will shift once again. Még egyszer visszatérünk arra, hogy erre a fontos, fontos dologra, hogy a változásokkal jönnek a lehetőségek. And with change comes opportunity. Mikor a lehetőségek kell a változásokat. So here's, here's one example of opportunity that exists for us, I think for you too. Ezek a következő éveknek a nagy kérdései, a nagy lehetőségei, változások, változások jövőben. We can sustain our current level of beef production. Olyan tudjuk fenntartatóvá tenni a jelenlegi marhaerőállítás, marhaos erőállításunkat. We think we can do it with 20% lower feed inputs. Ehhez kell egy 20% a kisebb takarmány felhasználás. 30% lower methane production. 30% alacsonyabb metán kibocsátás. 17% lower nitrogen, phosphorus and potassium excretion or output. És 17% a kecsökkentően a nitrogén, foszfor és a kálium kibocsátás. This can be done and I, I predict that it will be done in the next 20 years or so. Ez gyakorlatilag a következő 20 évnek lesz a a kihívása. Selection for feed intake and residual feed efficiency is now a reality in the U.S. Gyakorlatilag elértünk arra szintre az Egyesült Államokban, amikor a takarmány felvétel, illetve a takarmány hatékonyság ez egy fontos kérdés állítása vált néztők számára. EBVs uh, have just been initiated for feed intake and residual feed, feed efficiency. They're now available. In the Angus breed, the Hereford breed, and the Simmental breed. The other breeds are working hard to rapidly adapt uh, this genetic selection tool. De a többi tenyésztő szervezet, illetve genetikai, genetikai is dolgozik azon, hogy elérhetővé válják ezek az adatok hamarosan. So let me explain to you what this idea of residual feed intake is. Uh, miért, miért fontos ez a uh, takarmány felvétel, illetve maga a takarmány uh, hasznosítás? So in, for, in order to make progress, you have to be able to measure 
individual animals feed intake for a period of about 60 to 70 days. Gyakorlatilag ez azt kell, hogy lehessen mérni 60-70 napig az állatoknak a takarmány felvételét egyedenként. Okay, this estimate of feed efficiency is also related to cow forage intake. Gyakorlatilag ez összefügg a takarmány hatékonyság a tömegtakarmány felvételőkre a takarmány felvételre. So what you see here plotted in this graph is a group of individual animal data. Ezen a grafikon lehet látni különböző állatoknak a gyarapodási adatait, illetve a szakarmány felvételi adatait. This axis is kilograms of feed intake. Ezen az oldalon lehet látni a takarmány felvételt kilogramba. This axis is kilograms of average daily gain. Ezen a részen pedig a napi testem egy gyarapodást kilogramba. So somebody pick out the most efficient steer on that graph for me. I told you that I'm going to make what a leg hot egg when you have a lot of this is good. So what you'd like to have is an animal that gains well. This animal's gained two kilograms per day. I'm going to let let us to show that as well to make eight kilograms of your food in a month. But he's only consuming eight kilograms of feed. De, de csak 8 kg takarmányt vett fel napjába. Uh, this animal is gaining the most at 2.5 kg a day. Ez az állat 2,5 kg gyarapodott, ő volt a legjobb teljesítményű állat. But compared to the group average, de he's hogy, consuming more feed to accomplish that. De hogyha összehasonlítjuk a állomány átlagban, ő használta fel a legtöbb takarmányt mint közül. So while he might normally be considered the best animal, he's actually relatively inefficient. Ha csak a napi napi testem egy gyarapodást nézzük, akkor ő lenne a nyertese ennek az összehasonlításnak, viszont hatékonyságban ő lenne a valószínűleg a vesztes, hiszen lassú tájított elő, viszont nem volt hatékony. So the distance from the amount of feed they should have consumed to what they actually consumed is the residual. Ez a a különbség a csoportát átlagos átlagos képest, amit nézünk, ez a ez a residual kifejezés, ami nem tudok lefordítani. Különbség, vagy különbség. Az életben tartó és a elfogyasztott. Az életben tartó és a Elfogyasztott közötti különbség ez a 375 volt kevesebb, mint a csoportátra. So a steer that's gaining very well and consuming not very much feed, he's very efficient. Tudott úgy gyarapodni, hogy kevesebb takarmányt fogyasztott el a többiekhez képest. So a negative value is bad, if you will. A negative value is, is more positive, actually. Ebben az esetben a negatív erőjel, ez egy nagyon jó, nagyon jó, nagyon jó a száma. Tehát a negatív a jó. More efficient. So this this requires, uh, if you're to implement this technology, requires specialized feeding equipment, of course. Ez hogy meg lehessen valósítani ennek a mérését, illetve illetve az adatoknak a gyűjtését egy speciális felszerelés felszerelésre van szükség. These are different companies that currently uh, provide this kind of technology or equipment. Ez a különböző cégek, akik akiknek van olyan technológiai lehetőségek, amit lehet használni ez a méréshez, illetve ezekhez a kiválasztáshoz. So there are scales under these bunks, and the animals are fitted with electronic identification tags. Gyakorlatilag minden állatnál egy mérleg van beállítva, ami méri a takarmány felvételt, illetve a takarmányozás is egy csipves rendszeren keresztül lehetők, most jeladókon keresztül történik. This is a Canadian company, 
Uh, this is a Dutch company, and this happens to be a company in South Dakota, the U.S. A felső az egy kanadai cég, a Grosif, az Insect, Insectek az egy holland cég, a Smartfit pedig egy észak-dakotai cég, aki gyártja ezeket a felszereléseket. So the, the number of cattle operations and um, bull test stations, central test stations that have these facilities is growing rapidly. Gyakorlatilag a tenyésztő genetikai cégek, illetve a tenyésztő ezek a specializált felszerelések egyre jobban terjednek, hiszen ez egy pontja lesz a jövőnek. So it would seem to me that you have a perfect opportunity to adapt this technology. Nekem úgy olyan tűnik, hogy számomra az tűnt le az utóbbi egy hétben, hogy nagyon nagy lehetőség van arra, hogy önök is használják ezeket a felszereléseket. So many of you already house your animals indoors or in a stable for at least part of the year. Gyakorlatilag nagyon egy húzamosabb idég az évben az állatok bent vannak az épületen belül önöknél. And we have seen a lot of feed resources uh, that would fit in very nicely in these systems. Alfalfa hay, corn grain, corn silage, uh, and so on. And uh, nagyon sok olyan takarmányféleséget használnak, ami, ami nagyon szépen belélik ebbe a rendszerbe, és lehet használni mérhetővé téve a, a takarmány felvétel. Okay, so just a word then about uh, perhaps to challenge you relative to your cow calf phase of your industry. <laughs> so we've had a lot of discussions over the last few days about this issue of cow size. Mindig a kérdés az, hogy milyen mi a ideális tehénmére. So I understand your market is substantially different than ours, and that's an important difference. Uh, én láttam, itt, uh, ez az egyik nagyon fontos eltérés a uh, amerikai illetve a magyar uh, uh, húsmahatalatok között. However, let me ask you this question, and I hope you'll ask it of yourselves. Uh, most uh, egy kérdés volt feltenni, és azt remélem, hogy uh, önök is felteszik uh, maguknak ezt a kérdést. So do bigger cows in Hungary Wean bigger calves, and particularly in a restricted environment like heat and drought. So they're not yet everywhere. It's not yet there. It's not yet possible to make a choice. One, one variable in the environment. So it's not yet there. It's not yet there. So have you asked yourself this question, and and what is the answer? Felt felt that they came out of the field to the home. If the answer is yes, how about us again? My question to you is, at what cost? A válasz igen, és az én kérdésem az, hogy ezt a költség oldalról megvizsgálták. What, what is the cost of a 650 kilogram cow compared to a 750 kilogram cow? Valahol is kiszámolták hogy mi a különbség költség oldalról egy 650 kilós tehén, illetve egy 750 kilós tehén között. So we asked this question the last uh, six or seven years in Oklahoma, and I'm, I'd like to share with you some of the data that some of my, my students have collected. Ezt a kérdést mi az utóbbi hat hét évben folyamatosan követjük a diákjaimmal és az ő adataikról szeretnék követnek muszonét grafikont. It's a simple graph that shows cow body weight adjusted to average body condition. Uh, alul lehet látni az a tehenetnek a uh, súlyát egy uh, közepes uh, uh, testkondíciónál. And then 205 day adjusted calf weaning weight. Illetve a, a 250 napos választást uh, választott bor, borjatnak a, a, a súlyát. So at first glance, does that look like a very strong relationship? Uh, első úgy tűnik, hogy elég, elég erős összefüggés van a kettő között. And the answer is no, it's not very, there's not a very strong relationship. But my students tell me that it looks like somebody hit that with a 12-gauge shotgun. Uh, 
Azt, mond, azt mond, először úgy tűnik, hogy, tényleg, hogy szoros összefüggés van, szerintem nem. Tehát, hogy úgy néz ki ez az ábra, mint hogyha beöltek volna a képernyőbe egy sörétes puskéra. So that tells you that there are many other things that influence weaning weight other than cow size. Uh, azon felül, tehát és nagyon sok minden befolyásolja a választási súlyt. Uh, azon felül, hogy milyen, milyen a, a tőgy, illetve milyen a, a tehénnek a súlya. That regression slope was positive, however. Uh, minden esetben pozitív eredményt lehet látni belőle azon. So, so there is a slight increase in calf weaning weight as cows get larger, heavier. Uh, ahogy a uh, tehénnek a súlya növekedett, úgy növekedett a, lehet látni egy uh, kicsit uh, növekedést abban, hogy hogyan változott a borjának a súlya. So overall, this relationship says that for each, um, for each 100 kg increase in cow size, ez az összefüggés, amit itt a felső sorokban lehet látni, ez azt fogja okozni, hogy minden egyes 100 kg-ban nehezebb teljénnyel. We get about a 6 kg increase in calf weaning weight. 6 kg-mal fog növekedni a választott borjának a súlya. So, how much extra cow size will that 6 kg pay for? Ez mennyibe fog ez kerülni? Mennyi, mennyi a plusz költsége ennek az a kérdés? Working with one of our ag, ag economists there at OS Oklahoma State. Uh, együtt dolgoztunk egy uh, egy uh, agrár uh, közgazdászal a uh, Oklahoma Egyetemen. We asked this question. Feltettük ezt a kérdést, hogy mennyibe fog ez kerülni minden egyes uh, testemegyrakodás. And the answer was uh, it's worth about uh, the cost, the extra 100 kilogram or 145 kilogram, sorry. 45 kilograms of cow weight costs about $42. Minden egyes 45 kg plusz testtömeg 42 dollárt fog jelenteni évente egy tehénnel. So with, for $42 cost, you got 3 kilograms more production. Tehát az azt jelenti, hogy 45 kg hozzáadott tehén súlyhoz párosul 3 kg választott borjú súly. I don't know about in Hungary, but in the U.S. that won't even come close to paying for that $42 extra cost. Uh, nem, tud, nem tudja, hogy pontosan, hogy, hogy meg, megkolja a számokat, a magyar számokat, de az biztos, hogy Amerikában ez egy nagyon magas költség. So, relative to this question of, you know, how important is it to improve cow efficiency, Uh, uh, mit ötén, mit ötén, uh, can you repeat it, please? Uh, so how how important is it to improve cow efficiency? Uh, mennyire fontos a kérdés, azt mondja, mennyire fontos a, a tejeletnek a hatékonysága. So what, what we're doing or have done in the past is aggressively selecting for growth. Uh, in some cases cow size and in some cases milk. Ugye az utóbbi években elsősorban növekedése fókuszálva szerektáltak, illetve a tehén, nagy tehén méretre, illetve magára a tej, a tej előállítása, amit a borjú elfogasztott. These are all factors that increase cow maintenance costs. Ami által a állatoknak a fenntartási költsége megnövekedett. But once again, we, we have been focused on the post-weaning phase, and sort of ignoring the cost of the cows. Ugye elsősorban a növekedésre, illetve a választás utáni növekedésre fókuszáltunk az Egyesült Államokban, mint inkább arra, hogy milyen költségé vannak ennek a tején oldalon. So with these three characteristics, you would anticipate animals with a greater appetite. Uh, ez a három uh, uh, irányvonal okozta azt, hogy egyre éhesebb, illetve egyre jobb étvágyú állatokat kaptunk. And just recently, uh, the Angus Association in the U.S. began to publish their genetic trend for dry matter intake. Ezen az ember lehet látni a uh, genetikai trendet a szárazanyag felvételben uh, az Angus uh, fajtánál az utóbbi 40 évben. So this trend goes back to 1972, but you can see what's happened uh, to the genetic trend for dry matter intake 
during this period where we've selected for excessive growth. Uh, itt lehet hogy hogyan változott gyakorlatilag attól az időszaktól kezdve, hogy a, a minden jobb növekedésre szerettáltak az állatokat a százalja felvétele a, a jó szállatban. The CPD is only about three, give or take a year, three years old, as I recall. Uh, can you repeat the, three, the CPD or this value, dry matter intake, EBV is only about, has only been available for about three years. The quality of 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 But, but already, look what's starting to happen. So it's starting to flatten out, and I anticipate that in the next few years it will begin to decline. Én már látta az utóbbi, hogy három évben elérhető, már elkezdődött az a folyamat, hogy ez kezd megállni, illetve egy kicsit laposodni ez a görbe, és várhatólag a következő 5-10 évben ez elkezd majd lefele megállni. Once again, our progressive producers are good at implementing these tools if they know that they are effective. Mint amit ahogy az elején is mondta, hogy a közepén is mondta, a tenyésztőik azok, a tenyésztőink nagyon jó tudják alkalmazni azokat az adatokat, illetve azokat a tanulságokat, amik az adatokból kijönnek a tenyésztés során. I just want to show you a, a quick video of uh, some crossbred calves. Szeretnék önöknek egy pár videót, egy videót bemutatni a tenyésztésről. These are from our uh, research center there near near Oklahoma State. Ezek a tárgyak az Oklahomai Egyetemen találkoznak. Uh, Oop, to the beginning of the market. Yes, sir. Thank you. Thank you, sir. So these are our fall-born calves uh, weaned in June. So they... <coughs> Uh, no, no creep feed. I think oh. uh, we, we call it creep feed. I'm not sure what you call it. baby <laughs> So these, uh, these, these are straight Angus, uh, sire straight Angus calves. As a tista vedu Angus bolyu. It had been about eight and a half months of age at weaning. Uh, so th these calves weighed, uh, I don't know, 700 pounds. What is that? 325 kilograms. Uh, these are the Angus Hereford crossbred calves. Angus és Hereford keverik They weighed about right at 700. Ugyancsak uh, And this last group will be our uh, Charlotte Angus cross. And their average weight was about uh, right at 700 pounds or 
however many kilograms that is. Gyakorlatilag ugyancsak 350-380 kg súlyok voltak ezek a kérdések. The unique thing about uh, the Charlotte calves is their cleanup is hired by our cleanup bulls. The other cattle were all strictly AI, artificial insemination. So uh, these are cleanup, in other words, out of natural service matings. So They're three weeks younger. And weighed the same. So, you know, my only point to you was that uh, I understand that your market for calves is around 300 kilograms. Um, you know, we're able to do that with 1200 or about 600 kilogram cows. Uh, azt uh, uh, megtudtam, hogy uh, önöknek a piac az 300 kiló uh, alatti marha előttestán van, amit előre tárgyatára 600 kiló környéki uh, tehenekből, tehenekből is. So, uh, again I'll say with change comes opportunity. Amikor meg csak azt kell mondanom, hogy egy változás lehetőséget fog szülni. And another opportunity that will make a, a dramatic change in the near future is uh, the development of genetic tools to improve fertility. A genetikai eszközök végzetül arra adnak lehetőséget, hogy tudjuk erőteljesebben fejleszteni a szaporoságát, a szaporoságú mutatókat az állatoknak. Genomic discoveries are developing now and look very promising. A gén gén felfedezések az gyakorlatilag most fejlődik és nagyon nagyon ígéretesek azok a eredmények, amiket el lehet ezzel érni. We always thought that fertility was low and heritability. gyakorlatilag a mostani a el kell fogadni, hogy az alacsony a jelenlegi szaporodás illetve fertilitás az állatoknak. But when you're able to combine reproductive performance and genomics it appears there's a pretty substantial opportunity to what you saw the reproduction számokat illetve a genom a gén térképezésnek a lehetőségét össze tudjuk kombinálni egy nagyon nagy változás következhet be a jövőben so i'm aware of these breed associations working furiously to release fertility EBVs this fall. Gyakorlatilag ez a négy tenyésztő, illetve genetikai vonal nagyon erősen dolgozik azon, hogy ezen a tavasz, ezen az őszön kívüljön egy új tenyésztőtékkel a feltétása kapcsolatban. So you remember the four programs weaning rate data flat. Úgy emlékeznek még a négy tenyésztési, tenyésztő programnak a, a eredményeire, amik gyakorlatilag egyenesek voltak. So, this is going to change. Ez remélhetőleg meg fog változni. Our, our producers are excited to receive this technology. A mi tenyésztőink nagyon izgatottak ezekkel a új technológiákkal kapcsolatban. In a cow-calf or ranching operation, we recognize as fertility by far and away the most important trait. Uh, sure. So, so fertility is by far and away is the most important trait. A fertilitás, illetve a szaporosági mutatók egyik legfontosabb szám, legfontosabbak lesznek a legfontosabbak számok. Substantially more important than weaning weight. A fenntarthatóság sokkal fontosabb, mint a, vál, mint a választás is úgy. Substantially more important than marbling. A fenntarthatóság, illetve a tenyésztő a szaporoság nagyon fontosabb, mint a márványozottság. Substantially more important than carcass weight. A fenntartható márványozottság sokkal fontosabb, mint a, a karkasznak a, a súlya, a nagysága. So this, this will represent a major revolution in the, in the cow-calf segment of the cattle industry in the U.S. Ezek a trendek fogják meghatározni, illetve megváltoztatni elsősorban az amerikai 
marhatartást, tehát a marhatenyésztést. Just a quick example. Nézzük egy egyszerű példát, egy gyors példát. A Herford Bree just introduced an EBV, uh, actually it should be available this fall. Uh, a, uh, nem sokára elérhető lesz egy tenyészérték uh, szám a uh, közeljövőben. The, the name of this EBV is Sustained Cow Fertility. Ennek az lesz a neve, hogy fenntartható uh, tehén uh, fertilitás. So the bottom line is that the EBV value gets higher as a sire's daughters produce a calf for more years every year. Tehát várjuk, hogy ez a tenyészérték egyre magasabb lesz, minél jobb eredményeket hoznak a lányok, illetve a a orokák egy 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 bika után. So a value of 100 is about an average. A száz körül van a átlagos szám. Higher value means that a bull's daughter's females stays in the herd longer. A magasabb szám azt jelenti, hogy a lányok unokák minél hosszabban maradnak benne tenyésztésbe egy-egy gulyában. Actually it means they produce a calf every year longer. Gyakorlatilag lefordítva, ez azt jelenti, hogy minden évben van borja annak a lánynak, illetve unokának. So I don't see Martin, but he showed us a cow that had produced 13 calves without missing. Nem látom most Mártont a, a, a közösség között, de mutatott nekem egy tehenet, ami har, 30 borjút állított elő egymás után érve. So. 13, bocsánat, 13. Hopefully, all of that sire's daughters can do that. So here's a picture of two famous, well-used Hereford sires. In the breed association records, each one of these bulls has more than 200 daughters in production. Mind a két bikának 200 on felüli lánya van jelen pillanatban termelésben az Egyesült Államokban. What track do you buy? One of these bulls has a sustained cow fertility. EBV of 170. <coughs> and one of them has an EBV for sustained cow fertility of 57. So with over 200 daughters in production, that should be an accurate reflection of the fertility for genetics in those two bulls. Tehát 200 darab egyed utódnak lehet határozni, hogy milyen fenntarthatóságú volt ez a bikának a so, so this, is a, this is a really big deal. Some people are going to be really happy, right? And some folks that have sires that, that don't prove to be high fertility, you know, may not be too happy. <laughs> Szóval valaki nagyon boldog attól, hogy, hogy tudja, hogy ez a, a, ettől a bikától előállított állatok sokáig bemaradnak meg az állományban, valaki pedig szomorú lesz ezzel. But that's okay. Uh, that's how we make progress and I anticipate that this will be uh, very welcomed in, in our industry. Ezért uh, jó, hogyha vannak olyan meglepetések egy-egy, uh, egy-egy iparágon belül, amik előre hajtják az iparágot. So, so just to kind of summarize now what we've discussed, uh, I'm going to submit to you. In the U.S., we have excellent growth. Milk. We didn't talk a lot about milk, and we could talk for two hours about that. But uh, we have a lot of milk in our cow herd. Nem nem beszéltünk a tejről, de de nagyon jó tej hozamok vannak ezeknek a állatoknak. We have adequate mature cow size to to hit our marketing target. 
a, ahhoz, hogy, a, hogy elérjük a piaci céljainkat, megfelelő nagyságúak, illetve magasságúak a, a tenni. We have adequate carcass weight. Nagyon jó karkas, karkas súlyjal rendelkezünk. And so let me say just a, one comment about carcass weight. Még, még egy megjegyzés a karkasztal kapcsolatban. So Americans like thick steaks. Az amerikai szeretik a, a vastag steakeket. Thick juicy steaks. És a nagyon szaftos steakeket. So if we're asking ourselves how much is enough, what, what is our target? Uh, a kérdés az, hogy uh, hol van, amit uh, célunk illetve mi az, ami elég uh, ebben a szempontból. If we continue to increase carcass weight, ha növeljük a karkasztok a súlyát, and uh, we want to order, I don't know, a 14 ounce steak, and I don't know what that is in metric. Uh, hogy is, hogyha rendelni akarok egy... Point, point three, point four, 120 gram, gramos steaket. <laughs> You got it? Hmm. Okay. <coughs> It's going to be this big around hmm. and that thick. So we need a smaller carcass size if we continue to prefer thick, juicy steaks. So, so what we consider to be a ribeye steak or a <coughs> a New York strip steak for example. I'm not sure what you all would call that cut, but hogyha ribeye steaket vagy New York stílusú steaket szeretnék enni, ahhoz ahhoz arra vonatkoznak ezek a So we recognize that we have about all the carcass weight we need to control portion size. Steak portion size. Tehát ez hogyha a karkas nézzük akkor a ahhoz kell mérni, hogy milyen uh, nagyságúra kell lenni ezt ég. At 80% cattle grading average or above marbling, we're getting close to having all the marbling we need. 80% az általának így is elérni a megfelelő márvány adottságot uh, 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 adataink szerint. So I'd say our new frontiers az új uh, fejlesztésének uh, a új irányoknak kell lennie. For opportunities, as I've tried to point out to you here today, are in are in reducing cow calf phase cost. Measuring, documenting, and improving true cow efficiency. Adatokat kell gyűjteni róla, hogy ténylegesen mi a tehenetnek a, a hatékonysága, illetve... And that will come through the selection tools for feed intake and residual feed efficiency. Egy, ezért kell követni a takarmány felvételt, illetve magának a takarmány hatékonyságot, hogy... And as I've, as I've mentioned a number of times, I think progress and true progress and fertility begins this year. Uh, az igazi, igazi változás a, a termékenységben, az Egyesült Államokban, illetve a termékenység uh, fokozásában ebben ezen az őszön fog elindulni, amikor a terméke, uh, amikor uh, tenyészértéket adnak uh, hozzá. So just a few thoughts for you, we've, we've already mentioned most of these. És milyen lehetőségek vannak a magyar uh, uh, húsmar hálkozatnak? And, and admittedly, I, I don't pretend to know anything about your subsidy system, very little about your production systems. Viszont a kevés tudásom van a jelenlegi támogatásról, itt van magáról az erőállításról, hogy hogyan történik az általának a takarmányozás. So just take these for what they're worth from an outsider. Can you repeat it please? I said just take these for what they're worth coming from a someone who doesn't live here. Ezt, ezeket a mondatokat, illetve ezeket a pontokat úgy mondja, mint, ö, aki nem, ö, mint aki nem érít, illetve nem tudja. So, in Oklahoma, to be an expert, you have to have a briefcase and be more than 25 kilometers from home. <laughs> It's a joke. Ha oklomai vagy, akkor 
egy bőrendeletnek rendelkezés 25 km arriba ad, a és ott van. lehetsz ö, 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 okos. Oké, okay, good enough, thank you. You're doing a great job, is fine. So, I'd, I'd suggest you, you cannot manage what you do not measure. Uh, amit lehetőségként lát, az az, hogy azt nem lehet menedzselni, illetve irányítani, amit nem mérünk. You can't select for az what jelenti, you don't measure. Nem lehet szelektálni arra, amit nem, nem mérünk. So, in terms of uh, cow costs, Fertility, uh, feed intake, I think those represent tremendous opportunities for your your industry. A tehenek költségében a feltételeseket, a takarmány felvétel, ez nagyon fontos pontként jelentkezik, amit so ask, követni kell. Ask yourselves that question, maybe find ways to investigate. Um, do bigger cows create more value in your product? And if so, at what cost? Uh, uh, a kérdés, hogy a nagyobb tejnek, nagy súlyú tejnek, nagyobb borokat fognak előállítani, és ennek mi lesz a költsége a végeredményként. So feed consumption or efficiency in both cow phase as well as the post weaning phase. Uh, nagyon fontos követni a takarmány hasznosulást, illetve a hasz, hatékonyságot a uh, anyatejnek uh, alatti takarmányozás illetve a, a választás utáni takarmányozásnak. So let alone the positive uh, environmental impacts that these changes over time could, could have. Uh, nagyon fontos, hogy uh, ez uh, pozitívan tudja befolyásolni a környezet, vagy uh, a környezeti tényezők által uh, nagyon uh, Pozitívan lehet befolyásolni ezt az utóbbi kettőt. So I just encourage you to consider ways to organize, to initiate uh, this effort to uh, begin to measure individual feed intake. Azt javaslom, hogy, hogy érdemes megszervezni, azt, meg szervezni, azt, hogy mérni azt, hogy egy takarmány hatékonysági, egyedi takarmány hatékonysági szelekciót hogyan lehetne megvalósítani. So explore the opportunity to uh, publish fertility EBVs. It sounds like that's already happening. And all of these things will be dramatically more important in fact they'll be magnified uh, in an in a post subsidy or reduced subsidy era az akkor az uh, fontos tehát ez ennek az összesnek az uh, fontossága akkor fog érez, érezhetővé válni amikor uh, 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 már uh, nem nem lesz egy támogatva vagy uh, csökkentett támogatással uh, fog uh, rendelkezni ez a uh, üzletág So thank you for the invitation. Köszönöm a meghívást. Look forward to visiting with some of you and thank you very much. Köszönöm, hogy meglátogathattam páratoknak a terepét, és köszönöm szépen a lehetőséget, hogy itt reprezentálhattam. Good job, Eshvan. Köszönjük az eladást, és akkor a kérdések sorra következik.
this point in time, at this point in time, I would estimate, and it's just going to be an estimation or a guess, but uh, probably about 25% of our registered cattle. Gyakorlatilag a 25%-kal regisztrált állatoknak körülbelül az, amit vizsgálat kell módszere. Ez a szám ez nagyon-nagyon gyorsan növekszik, ez a szerint, hogy akkor az, hogy két szám egy százalékban évente. 150 ezer állat. Uh, nagyjából 150 ezer állat van uh, vizsgálva ezek szerint a regisztráltak közül. Ez a Úgy gondolom, vagy úgy tudom, hogy nem csak a genetika hat a termékenységre. Vizsgálnak-e más tényezőket is a feltétásnál? Uh, do you examine any other uh, thing uh, uh, about the fertility? Uh, uh, not just uh, the genetic uh, uh, impacts? An in vitamin factor is measured, which influences the fertility. Any other factors? Oh, environmental factors. Oh, absolutely. Yes. Uh, they, they, environment, well, fertility we know is low in heritability. And so that tells you there are many other things that influence differences in fertility. You saw the difference. Uh, sorry. Tehát ez a genetikán kívül a környezeti hatásokat is vizsgálják mindenféleképpen elsősorban. So you, you saw the difference between the southern states' fertility and the northern states for tilling. Very substantial. That's an environmental impact. So th this is a really good point because we have had such a drive to increase marbling uh, Gyakorlatilag ez egy nagyon fontos pont, ugyanis növelni szeretnék a márványozottságát a mostnak. In the US we would say it's become the tail that's wagging the dog. Az Egyesült Államokban gyakorlatilag a farok csóvája kutyát, a kutyóval értettem. So, tehát a piac, piac mondja meg, hogy mire van szükség. For example, what colored animal would do best in a hot, humid environment? A white animal or a black animal? Yeah, I mean, I mean, just walk outside here today and put one hand on a white car and the other hand on a black car. Ha egyszerű vizsgálat, hogyha az ember kimegy most és megnézi a fehér színű állatot, illetve a feketét, akkor a tenyérdát itt lenne, hogy meg tudja állapítani a különbséget. So guess which two states have been the fastest growing Angus registrations in the US? És nem lesz több kérdés, hogy melyik állat színű állatból van több regisztráció az utóbbi években. Texas? Texas? Texas van? Oklahoma. És Oklahoma. You know, it makes no sense. And it's probably one reason why our fertility is declining. We have more animals that are not a good match for their environment. So I've shown you those eras of insanity Mutattam az űrületnek a, a korszakát. This, this trend fits right in there with our propensity to overdo things. Ez a, ez a trend például egy, ez megint csak egy bazirányba kezd mutatni, hogyha... The fo the, our producers in the South have recognized this mistake. Uh, they, they, they recognize that it was a mistake to to increase black in their animals in the south. And, and they're in the midst of changing that. 
It's one reason why Brahman and Charlay registrations are growing. Az azt szeretném még kérdezni, hogy mely államokban van, és az a húsbar állománynak kb. hány százaléka, amelyik hasonlóképpen ugye azt az 5-6 hónapot többen tartják az állataikat, mint nálunk. Mert ugye gyönyörű, amit ugye elmondtunk, de hát az sajnos a mi országunkra az nem jelenti. Hogy erről esetleg lehet-e, és abban van-e hasonlóság? Other states in the, in the United States where the animals are kept indoor for five or six months during a year. Uh, and the environment is similar to our environment in Hungary. The short answer to your question is no. <coughs> This is changing in some areas. De változások de, de változik ö, 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 területenként. In general, the past 50 years we have had abundance of land. Uh, az utóbbi 50 évben uh, ugye uh, a lot of land. Te, uh, sok terület volt, amit, amit uh, tudtak hasznosítani. This is changing. Ez ami megváltozik. They aren't making any more land. Nem tudnak több területet. We are making we are making more people. We are making more people. Uh, the grain the feed grain industry, particularly with ethanol subsidies, has increased pretty dramatically. So more marginal pasture land has been converted back to crop land. So the availability of pasture land is gradually declining. In Iowa uh, and Nebraska, the last few years, summer grazing leases have cost $50 per cow per month. Now, I don't know how that matches. I don't know how that would be cost-wise for, for Hungary. In the U.S. it's very expensive pasture. So when our cow-calf producers are profiting two, three, four hundred dollars per cow per year, They're putting more cows in confinement. Can you repeat it, please? They're, they're putting more cows in pens or confinement. If you're going to pay extraordinary high pasture costs, why not just put them in a pen and feed your own grain and harvested forage? So they put them on the visit to the court exam or to the court az a szemben, hogy még engedjék legelni, ami elég drágára, drága, so elsőbb az államokban. Five to six months, no, not yet. But in the cropland area, the highly populated areas, that practice is increasing. Uh, 5-6 hónap az nem jellemző, nem jellemző náluk, de egy évben kezd kialakulni a uh, zártartás alatt uh, abra kerülállító uh, területeket. Uh, in the northern states as well? In, in northern states. Northern states. Northern states, this would be nor more normal in the winter time. Uh, three months during the hardest part of the winter. 
uh, this has been going on for a long time in the northern states. Not so much in the central and southern states. Tehát három hónap az, ami nagyon kritikus a, ezekben az északi államokban, hiszen az a fontosabb része. Az a, az a, az a kritikus oh, please, része. Please. One question. Uh, I saw that there are tremendous um, improvement in terms of marbling, in terms of uh, in terms of carcass weight and, and uh, body weight. The question is from 1960, how uh, was the impact of uh, diet changing? From 60s up to because also I, I believe that was a change. In, what was the impact in this improvement? Well, if you have. That's a kérdés az volt, hogy lehet látni, hogy hogyan változik a már annyit a feltétes, mint az a hatvanas évektől gyakorlatilag a mai napig. De azt nem láttuk, hogy hogyan változott meg a takarmányozása ezeknek az állatoknak, hogy mégis mi történt ez alatt az időszak alatt. This is a very good. Question. Very uh, okay. So, in the U.S., uh, particularly the last 50 years, we have been spoiled by low food costs, food prices. Consequently, our meat consumption is very high. Miközben a húsfogyasztás, hogy húsfogyasztás az eléggé magas szinten van. Around 200 pounds of meat per capita. Tehát a 200 fontnyi húsfogyasztónak kell per fő az Egyesült Államokban. The last 50 years the poultry industry has increased substantially. Gyakorlatilag az utóbbi 15 évben a barofi ágazat növekedett eléggé erősen. Beef consumption declined for about 20 years, but for the last 20 years it's been relatively stable at about 52 or 3 pounds per capita. Az utóbbi 20 évben a marha húsfogyasztás az 53-54 font környéken megállt, ez nagyjából olyan 35-35 kg. 25 kg. But it's been steady. The only reason it's been steady is because we've increased quality. If we had the same quality we had 20 years ago, our, our beef consumption would be down around probably 15 kilograms. So the, the, the emphasis, which Americans prefer that juicy, thick, tender steak, the emphasis on improving that characteristic has maintained, you might even say increased, their willingness to spend more dollars on beef. Tehát a mellányzottság, illetve maga a szaftossága az, ami okozza azt, hogy egyre több, több tehát szívesen fogyasztanak marhát, és majd költenek rá a pénzt, hogy ezt megvédjék ezt a marhát. We are still spoiled with reasonably cheap food prices. Uh, food for a family costs about 16 to 17% on average of their annual income. Uh, 16, 17? Yeah. Tehát uh, gyakorlatilag még mindig uh, olcsó az élelmiszer uh, relatív uh, az Egyesült Államokban, hiszen a, uh, egy családnak az éves bevételének a 16-17%-át költi uh, csak uh, a uh, ételre. A gazdaságosság szempontjából a borjú szaporulat alapvető. A borjú szaporulatot pedig meghatározza akár az apállat is. Természetes fedeztetésnél különösen. Az apállatnak a fertőtlenség, tehát célszerű vizsgálni. A Sarori Egyesület szervezésében most egy olyan könyv kerül hamarosan kiadásra, ami a tenyészbikák, természetes fedeztetésben lévő tenyészbikák fertilitását vizsgálja fenotípusosan. Here, here körméret, mellékhere, mellékhere méret, szőrözöttség. Milyen tapasztalatok vannak ezzel kapcsolatban Amerikában, és mennyire elterjedt az, hogy a tenyésztésre használt természetes fedeztetésben lévő tenyészbikákat olyan szinten is tesztelik? 
Uh, the fertility, uh, the co-fertility very much depends on the fertility of the bull, especially in natural insemination. And uh, we had a, a lecture in the, in the winter organized by the Shovel Association, and the lecturer emphasized the uh, phenotypic influence or uh, uh, there are signs or markers from the phenotype of the bull which can influence the fertility of the bull, the size of the testes, and uh, the hairiness of the testes, and these sort of things. Uh, do you know any information how this is used for selection or uh, uh, breeding variable variation? The fertility of the bull. I know very little about that. Uh, it's a good question, a better question for a reproductive physiologist than a geneticist, but I'll try. Tehát nagyon kevés a tudás ezzel kapcsolatban, és lehet, hogy ezzel fog válaszolni, hiszen inkább a genetikai vonalat tudja ő képviselni. It is, it is relatively clear that scrotal circumference is positively related to bull fertility. Tehát a feltétes nagyon pozitív korreláció van a a bikában minden esetben. A helyre körmérete, bocsánat, helyre körmérete. And so my, my understanding is that you all have a minimal of 30 centimeters, is that correct? Or 30, 30 centimeters for acceptance, and that's a very good thing for that reason. So yes, uh, that is very important for bull fertility. Uh, secondly, the question about the impact of genomics. Uh, yes, there is a link. Uh, they, they have been able to find a genomic uh, markers, but it's in the very early stage of development. From, from my knowledge, and, and I could be wrong, but from my knowledge, there is no current uh, genomic marker information being folded into EBV calculations. Not yet. Okay, tehát uh, ugye az uh, egyik jó pont, hogy a tenyésztő szervezet által elvált egy 30 cm-es körmélet a, a helyre uh, méretével kapcsolatban. A másik egy pedig a uh, genetikai úton, tehát van egy befolyásolója, a befolyásoló hatása a bikának is igen a, a termékenységre. A uh, genetikai kutatások uh, abba az irányba mutatnak, hogy uh, genom térkép alapján fognak tudni uh, felállítani egy olyan tenyész értéket, amely amely egy információt fog adni arról, hogy a Bika mire képes, a, 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 milyen hatása lesz a feltétlés a, a későbbi évben. Köszönöm. Még egy kérdés van lehetőségünk? Az európai marraús piac ugyanúgy tagstagnál, mint az amerikai. Azt szeretném megkérdezni, hogy ugye nekünk választáskor vagy választás után kettő hónapon belül értékesíteni kell a borjainkat. Milyen teste megű teányateljeneket ajánl? hogy a bolyunk növekedési eléje és a plusz takalmány felhasználás a legrendtábilisabb legyen. Is there an economic co-size uh, in different environment? Uh, because uh, uh, his uh, prediction and uh, his experience that the, the number of cows and uh, the beef population uh, very stable both in Europe and both in, both in the United States and uh, uh, the weaning weight and uh, very much uh, determines the price we get for the cows and uh, the cost very much depends on the cow size as also you mentioned and uh, so there is an optimal or economic uh, cow size for a specific environment or, a, or for different environments. Yes, I, I think there is probably some variability in optimum cow size depending on the environment. So I, cow size is an important part of matching a cow to the environment, but there are many factors uh, that should be considered. Uh, gyakorlatilag 
környezeti hatásokon kívül nagyon fontos, mert a, a, a piac lehetőségeken kívül más dolgok is befolyásolhatják a, a tejeletnek a méretét, vagy a tejeletnek az optimális méretét. But, but in general, better environments. A, 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 a jobb körülmények. Cheap feed. Az olcsó takarmány. Abundant forage availability and abundant or high forage quality. A, elérhető, illetve jó minőségű tömegtakarmányok. A larger cow with more milk and more growth will fit, fit that environment better. Uh, jobban megfelel egy nagyobb testű uh, tehén, uh, ebben az esetben, amelynek nagyobb lesz a uh, étvegyés, illetve több tehén tud termelni, uh, amivel tudja táplálni a borját. With the possibility of climate change and more frequent heat, drought, low quality forage, perhaps uh, the types of environments will get more consistent, or types of animals that fit a wider range of environments will become more consistent over time. Tömegtakarmány minősége, illetve az elérhetősége változik, illetve nem jó minőségű lesz a, a tömegtakarmány. Ott egy ö, ö, kisebb méretű tehénnek nagyobb ö, ö, hatása lehet a ö, piacra, illetve az előállítása. Peri? Sajnálom, az a helyzet, hogy nem ismeri a magyar viszonyokat, ezért nem fog tudni szerintem egy korrekt választ adni, ezért nem is érdemes dolgozni tovább, ugye, mert most itt a, nincs érdemes dolgozni a fogozni a kérdés. Világos, tehát ahol jól el lehet látni a tehenet, ott ugye nagyobb testnek kapacitás kell, mert nagyobb volt, itt választunk a kérdés. Köszönöm. Akkor uh, szerintem a kérdéseket ezzel az előadással kapcsolatban be is fejezhetjük. Uh, 25-ig van egy rövid időnk, hogyha kívánni szeretnének ezzel a szünettel, akkor éljenek, és 25-kor folytatjuk a következő előadással.